পাকস্থলী নিজেই কেন এনজাইম দ্বারা পরিপাক হয়ে যায় না এটার ক্ষেত্রে দেখো চারটা রিজন দেওয়া আছে বা চারটা কারণ দেওয়া আছে আমাদের বইতে যদিও পূর্বে মেনলি দুইটা রিজনই দেওয়া থাকতো বইতে একটা হচ্ছে তোমার এনজাইমগুলা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় নির্গত হয় এবং আমাদের পাকস্থলীতে একটা পুরু মিউকাসের স্তর তৈরি হয় যে পাকস্থলী থেকে নির্গত একটা মিউকাস স্তর এর বাইরেও দেখো দুইটা কারণ দেওয়া আছে একটা হচ্ছে পাকস্থলী অন্তগার্ত থেকে তোমার বাই কার্বন নিশ্চিত হয় যেটা মূলত খারিয় সো যে এই সেল যেটা আছে বা তোমার যে সক্রিয় অ্যাসিডটা আছে সেটাকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে এর বাইরেও পাকস্থলীর অন্তর্গাত্রে যে তোমার এপিথেলিয়াম কোষগুলো থাকে সেগুলো খুব প্যাক্ট অবস্থায় বা তোমার দেখো খুব ঘন সংলগ্ন অবস্থায় থাকে এর ফলে তোমার এই সেল খুব একটা ক্ষতি করতে পারে না আচ্ছা এখন গ্যাস্ট্রিক আলসারটা কিভাবে হইতে পারে এটা তথ্য দেওয়া আছে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না হলেও আমি চাইব যে তোমরা যেন এটা মার্ক করে ফেলো এইখানে তোমার দুইটা একটা ব্যাকটেরিয়া সেটা হচ্ছে হেলিকো ব্যাকটের পাইলোরি এবং তোমার এনএসিআইডি ধরনের যে ওষুধগুলো আছে সেটার ফলে হতে পারে এখন ক্ষুদ্রান্তের পরিপাকে চলে যাই আমরা ক্ষুদ্রান্ত জানি পাকস্থলীর পরে শুরু হয় এবং বৃহদান্তের আগে শেষ হয় এখন পাকস্থলীর শেষ অংশটা কি ছিল পাইলোরিক স্প্রিংটা এবং বৃহদান্তের শুরুতে থাকে ইলিয়াম সো সেইখানে একটা স্প্রিংটার যেটা থাকে সেটাকে বলে ইলিওকোলিক স্প্রিংটার তাহলে আমরা বলতে পারি যে ক্ষুদ্রান্ত পাইলোরিক স্প্রিংটারে শুরু হয় এবং ইলিওকোলিক স্প্রিংটারে শেষ হয় আর একটা জিনিস তোমাদের মনে করিয়ে দিই আমাদের টোটাল পাকস্থলী ক্ষেত্রে বা আমাদের যে পৌষ্টিক নালী আছে সরি পৌষ্টিক নালী যেটা ছিল পৌষ্টিক নালীকে কিন্তু আট থেকে দশ মিটারের কথা বলা হয়েছিল এবং সেই পৌষ্টিক নালী শুধুমাত্র ক্ষুদ্রান্তই কিন্তু ছয় থেকে সাত মিটার লম্বা হয় আর আমাদের এই ক্ষুদ্রান্তের সর্বপ্রথম অংশ থাকে ডিওডেনাম যেটা একটা ইউ আকৃতি এবং পঁচিশ থেকে তিরিশ সেন্টিমিটার লম্বা তারপরে থাকে যে জুনাম যেটা আড়াই মিটার লম্বা এবং শেষ অংশে থাকে ইলিয়াম যেটা ক্ষুদ্রান্তের তিন পঞ্চমাংশ গঠন করে থাকে আমাদের শরীরে আমরা যে তিনটা জটিল খাদ্য উপাদান গ্রহণ করি সেই তিনটা জটিল খাদ্য উপাদানের জন্য আমাদের পৌষ্টিক নালী থেকেও তোমার তিনটা রস নিশ্চিত হয় একটা হচ্ছে তোমার পিত্ত রস অগ্নাশয় রস এবং আন্ট্রিক রস যকৃত থেকে নিঃসৃত হয়ে পিত্তাশয়ে পিত্ত থলিত জমা থাকে পিত্ত রস অগ্নাশয় থেকে নিঃসৃত তোমার অগ্নাশয় রস এবং ক্ষুদ্রান্ত থেকে আন্ত্রিক রস আচ্ছা এখন ক্ষুদ্রান্তে যান্ত্রিক পরিপাকটা কিভাবে সম্পন্ন হয় এটা আমরা একটু জানার চেষ্টা করব ক্ষুদ্রান্তে খাবার পৌঁছানোর সাথে সাথে মিউসিন নামক একটা পদার্থ নিশ্চিত হয় যেটাকে যেটা মূলত খাদ্যকে পিচ্ছিল করতে হেল্প করে এখন মিউসিন অলওয়েজ কিন্তু তুমি যেখান থেকে নিশ্চিত হোক না কেন এর প্রধান কাজ এটাই যেটা খাদ্যকে পিচ্ছিল করে এবার আমাদের যে ক্ষুদ্রান্ত আছে ক্ষুদ্রান্তে দুই এক বোনাস গ্রন্থি আছে এবং গবলেট কোষ আছে যেখান থেকে তোমার মিউকাস কোষ কোষ মিউকাস নিশ্চিত হয় এখন এইখানে আর একটা ইম্পর্টেন্ট তথ্য হচ্ছে তোমরা একটু পাশে লিখে রাখবে যে গবলেট কোষ কিন্তু বৃহদান্তেও উপস্থিত আছে আর যদি কখনো প্রশ্ন এরকম আসে তোমাদের পূর্ববর্তী সালে কিন্তু মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টেও এসে আসছে যে কোন অংশে তোমার সব থেকে বেশি গবলেট কোষ থাকে সেটা ক্ষুদ্রান্ত নাকি বৃহদান্ত মেন কনফিউশন এখানে ক্রিয়েট হয় অবশ্যই সেখানে অ্যান্সার হবে বৃহদান্ত আচ্ছা এরপরে দেখো বলা হয়েছে যে পিত্ত রস পরোক্ষভাবে জীবাণুর কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয় এই তথ্য আমাদের জানা লাগবে আবার পিত্ত রস কিন্তু ক্ষুদ্রান্তের যে ক্রমসংকোচন আছে সেটার গতি বাড়িয়ে দেয় ফলে খুব সহজে বৃহদান্তে খাদ্য উপাদানগুলা কিন্তু নিশ মানে যাতায়াত করতে পারে আচ্ছা এখন পিত্ত রসটা নিশ্চিত হয় কোন হরমোনের প্রভাবে কোলিসিস্টোকাইনের কোলিসিস্টোকাইনের যে হরমোনটা আছে এটা মূলত তোমার আমাদের যে ক্ষুদ্রান্ত আছে সে ক্ষুদ্রান্ত থেকে নিশ্চিত হয় ক্ষুদ্রান্তের টোটাল তিনটা হরমোন নিশ্চিত হয় একটা হচ্ছে তোমার সিক্রেটিন কোলেসিস্টোকাইনিন এবং দেখো এখানে বলা আছে এন্টেরোকাইনিন এই তিনটা হরমোনের মধ্যে থেকে কোলেসিস্টোকাইনিনটাই তোমার পিত্তরাস নিশ্চিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এরপর দেখো আছে পিত্ত যে লবণটা আছে পিত্তরসে যে পিত্ত লবণ থাকে পিত্ত লবণ কিন্তু স্নেহ স্নেহ যে দ্রব্যগুলা সেগুলোর অবদ্রবণ বা ইমালসিফিকেশনও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই তথ্যটার সাথে আমরা সামনেও পরিচিত হব আচ্ছা আমরা এটা তো একটু আগে জেনে আসলাম কিন্তু এটাও জানা প্রয়োজন যে পিত্তরস কিন্তু কিছুটা খারিয় এখানে বাইকার্বনের জাতীয় উপাদান থাকে বাইকার্বনের জানি আমরা খারিয় এই জন্য এটা কিন্তু পাকস্থলীতে আবার এই সেল থাকে তাহলে পাকস্থলী থেকে আগত যে 
एसिडिक परिवेश आसे शेटा के न्यूट्रलाइज करे बाकी किसूटा खारियो करे खारियो करार माध्यम में खुद डांटे जो एंजाइम आसे शेटा के काट्स करार उपजुक्त परिवेश नियंत्रण करे तीन टा जोटील खाद्य उपादन के शोषणे सॉरी पूरी पाके जोनो जो एंजाइम गुला प्रयोजन होए एवं पाखोस्तली <coughs> सॉरी অগ্ন্যাশয় থেকে সর্বপ্রথম মুখগহ্বর তারপরে অগ্ন্যাশয় এবং তারপরে অন্ত্র বা আন্ত্রিক রসে এখন তাহলে মুখগহ্বরে আমরা জানি টাইলিনোমল্টেজ এটা আলাদা ভাবে পড়ার প্রয়োজন নেই কিন্তু পাকস্থলী থেকে কিন্তু কোনো এনজাইম নিঃসৃত হয় না শর্করার জন্য এরপর হয় অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্ন্যাশয় থেকে কোন দুটো এনজাইম নিঃসৃত হয় অ্যামাইলেজ এবং মল্টেজ এই দুইটা আলাদা ভাবে মনে রাখতে হবে এবং এই এনজাইমগুলোর কাজ কি সেটা না জানলে চলবে এবং আন্ত্রিক রস থেকে শর্করা পরিপাকে যে এনজাইমগুলো নিঃসৃত হয় সেখানে অগ্ন্যাশয় দুটো তো আছেই অর্থাৎ অ্যামাইলেজ এবং মল্টেজ তো আছে এর পাশে পাশে দেখো আইসোমল্টেজ ল্যাকটেজ এবং শুক্রেজও আছে এখন আমিষ পরিপাকের এখানে আসলে দেখবে অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত যে এনজাইমগুলো অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত এনজাইমগুলো অনেক বেশি এনজাইম অনেকগুলো एग्जांपल একটু টাফ আবার একটু কম ইম্পর্টেন্ট এই জন্য তোমাদের বলবো তোমরা নিজ দায়িত্বে মার্ক করে পড়তে পারো বাট যখন সব কিছু পড়া আসে তারপরে পড়বা এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না শুধুমাত্র এনজাইমগুলো না আমরা পূর্বেই জেনে আসছি যে স্নেহ পরিপাকের ক্ষেত্রে পিত্ত লবণ একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে কিন্তু পিত্ত লবণগুলোর সাথে আমরা পরিচিত ছিলাম না তাহলে একটু পরিচিত হয় নেই পিত্ত লবণ হচ্ছে সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট গ্লাইকোলেট না কিন্তু গ্লাইকোকোলেট এবং সোডিয়াম টারকোলেট আচ্ছা এখন এই স্নেহ পরিপাকের জন্য আমাদের পোস্টিক নালীর কোন অংশ থেকে কোন এনজাইমটা নিঃসৃত হয় সেটা একটু জেনে নেওয়া প্রয়োজন আমাদের অগ্ন্যাশয় এবং আন্ত্রিক দুই জায়গা থেকে অলওয়েজ বা আমাদের স্নেহ পরিপাকের কথা বললেই লাইপেজ নিশ্চিতভাবে নিঃসৃত হবে সো দুই জায়গার একদম শুরুতে লাইপেজের কথা বলা হয়েছে এবং অগ্ন্যাশয়ে লাইপেজের বাইরেও দেখো ফসফোলাইপেজ এবং তোমাদের কোলেস্টেরল এস্টারেজের কথা বলা আছে এবং আন্ট্রিক রস থেকে বলা হয়েছে তোমার লাইপেজের পাশাপাশি লেসিথিনেস এবং মোনোগ্লিসারাইডেস 